ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ லாங் கோ ஆக்சியல் சாலினாய்ட்ஸ் ஸோ மியூச்சுவல் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ரொம்ப கிளியராக பார்த்துருப்போம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு சாலினாய்டு இருக்குது அந்த ரெண்டு சாலினாய்டில் மியூச்சுவல் இண்டெக்டன்ஸ் எந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக் ரொம்ப அழகான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் டூ லாங் கோ ஆக்சியல் சாலினாய்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கிற அந்த சாலினாய்டு ரெண்டு சாலினாய்டு நம்ம மியூச்சுவல் இண்டெக்ஷனில் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ரெண்டு சாலினாய்ட் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஏ ஒன் அப்படின்றது இந்த நான் வரைஞ்சிருக்கு ரொம்ப கிளியராக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து அந்த பெரிய சாலினாய்டு ஓகேவா சாலினாய்டு அதுக்கு உள்ள ஒரு பெருசு இல்லையா ஸோ அதுக்குள்ளே இன்னொரு சாலினாய்டு வைக்கிறேன் ஸோ அந்த சாலினாய்டுடைய ஏரியா வந்து ரொம்ப சின்னது பார்த்தா தெரியுது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு சாலினாய்டு இதை விட பெரிய சாலினாய்டு இது புரிய நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு பெரிய சாலினாய்டு இருக்குது அது உள்ள ஒரு சாலினாய்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு சாலினாய்டு இருக்குது இந்த ரெண்டு சாலினாய்டில் எனக்கு மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாலினாய்டில் நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் அது எந்த மாதிரியான மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் காயில் டூவில் கொடுக்குது இப்போ நான் காயில் டூவில் கரண்ட்டு பாஸ் பண்ணால் அது இந்த காயில் ஏ ஒன்றில் அதாவது சாலினாய்டு ஒன்றில் எந்த மாதிரியான மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் இது தான் ஸோ காலி சாலினாய்டு ஒன்று வந்து ரொம்ப பெரிய சாலினாய்டு அண்ட் அதனுடைய ஏரியா வந்து ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரியா ரெண்டாவது சாலினாய்டு அதனுடைய ஏரியாவை நான் ஏ டூ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் போத் ஹேஸ் சம் டேர்ன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சுற்றி வச்சுருக்கிற அந்த டேர்ன்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேர்ன்ஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி சாலினாய்டு ஒன் அண்ட் சாலினாய்டு டூ அதனுடைய லென்த் வந்து காமன் ஒரே லென்த்து தான் ஒரே லென்த் சரியா ஸோ இது ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஜென்ரலாக நமக்கு ஒரு விஷயம் என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு சாலினாய்டில் நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது நல்ல கவனி ஒரு சாலினாய்டில் ஒரு சாலினாய்டில் நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது அந்த சாலினாய்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது நம்ம மியூ நாட் என்ஐ அப்படின்றத நம்ம தேர்டு சாப்டர் தேர்டு சாப்டர்லேயே நம்ம இதை பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான பேசிக்கான விஷயங்களை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாலினாய்டு அதாவது பெரிய ஏரியா இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த சாலினாய்டு தான் ஒன் இட் ஹேஸ் என் ஒன் டேர்ன்ஸ் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சாலினாய்டில் நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இந்த சாலினாய்டு சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் ஐ ஒன் சரியா ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு காயிலில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பி ஒன் அதனுடைய பர்மிபிலிட்டி உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் என் ஒன் தெரியும் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அண்ட் ஐ ஒன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு காயிலில் போகக்கூடிய கரண்ட் ஐ ஒன் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் அப்படின்னா எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாலினாய்டில் நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் அந்த சாலினாய்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது தான் ஓகேவா இது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சாலினாய்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த ஏ டூ இந்த ஏரியாவில் அது லிங்க் ஆகுது ஏன்னா நம்ம மியூச்சுவல் இண்டெக்டன்ஸ் தான் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஃபஸ்ட்டு சாலினை எடுக்கும்போது இந்த சாலினாய்டை சுற்றி நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஜென்ரலாக எனக்கு பேசிக்கான ஒரு சின்ன டயக்ராம் நான் இங்கே வரைகிறேன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு சாலினாய்டு இருக்கும்போது நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இதை சுற்றி எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஸோ என்ன ஆகும் இந்த சாலினாய்டுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெளியே எப்படி இருக்கும் இல்லையா அப்போ இன்சைட் த சாலினாய்டு ஃபஸ்ட்டு சாலினாய்டு எனக்கு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்சைடு மட்டும் நான் கன்சிடர்
மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை நம்ம படிச்சுருப்போம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்ம் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ இன்டகரல் பி டிஏ டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே கான்செப்டை தான் நம்ம இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ரைட்டா ஸோ இன் டூ சரியா ஸோ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ டூ ஒன் ஸோ ரெண்டாவது காயிலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் அதாவது இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு காயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸஸ் ரெண்டாவதில் லிங்க் ஆகுது ஸோ அதனால் டூ யாருனால சாலினாய்டு ஒன்றுனால சரியா ஸோ சாலினாய்டு டூவில் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகுது அது யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் சாலினாய்டு ஒன் அதுதான் டூ ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே இன்டெகரல் அண்ட் இது நான் என்ன அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் அண்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸுடைய ஃபார்முலா பி டிஏ இல்லையா ஸோ இதை நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸை நம்ம என்ன எழுதுவோம் பி இல்லையா ஸோ பி டிஏ காஸ்தீட்டா டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் காஸ்தீட்டா ஆமாவா ஸோ இதில் என்ன நம்ம எந்த ஏரியா எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏ டூ ஏன் ஏ டூ ஏன்னா எனக்கு ஏ ஒனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அவுட்சைட் த சாலினாய்டு யூனிஃபார்மாக கிடையாது அதனால் இன்சைட் த சாலினாய்டு நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது அது ஏ டூவில் தான் இண்டெக்ஷன் ஆகுது ஸோ அதனால் ஏரியா டூ அப்போது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து யூனிஃபார்ம் இப்படி போகுது இந்த சாலினாய்டுக்குள்ளே எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி போகுது ரைட்டா ஸோ இப்படி போகும்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இந்த ஏரியா வெக்டார் உங்களுக்கு தெரியும் ஏரியா வெக்டாருக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன இந்த சைடு தான் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் அந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் இந்த ஏரியா டூவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏரியா வெக்டரும் சேம் பேரலல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஜீரோ அப்போது காசு நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ வி வில் ஹாவ் பி அண்ட் ஏரியா வந்து ஏ டூ அப்போது இது என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒன் இல்லையா ஸோ ஒன்றில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தானே இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் பி ஒன் ஏ டூ முடிஞ்சது சரியா அப்போது இந்த பி ஒன் அப்படின்றது என்னது நமக்கு தெரியுமே இது அந்த ஃபஸ்ட்டு சாலினாய்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் டூ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் நமக்கு இங்கே தெரியும் மியூ நாட் என் ஒன் ஐ ஒன் அண்ட் இந்த ஏரியா டூ ஸோ இது வந்து ஒரு சிங்கிள் டேனுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சப்போஸ் இட் ஹேஸ் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நமக்கு தெரியுமே என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம டோட்டல் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இன் சாலினாய்டு டூ அப்போ என் டூ ஃபைவ் டூ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே அது என் டூ தான் ஐட்டா ஸோ அந்த என் டூக்கு நமக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் எல் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் நம்ம செகண்ட் சாலினாடி பேசும்போது என் டூ எனக்கு இதுவும் வந்து எனக்கு டூவாக மாறிடும் ரெண்டாவது சாலினாடி பேசுறதுனால இது ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் சரியா ஸோ அப்போது நம்ம இங்கே எழுதும் போது இங்கே அதே தான் என் டூவை நான் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டென்ஸ் அப்போ இங்கே என் டைம்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது எனக்கு இங்கே என் டைம்ஸ் தான் புரியும் நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே என் டைம்ஸ் நமக்கு இங்கே எல் டூ சாரி என் டூ எல் ஏன்னா எனக்கு என் டூ அதனுடைய வேல்யூ வந்து நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த அலாங் தட் பர்டிகுலர் லென்த் ஆஃப் த சாலினாய்டு என் டூ எல் அண்ட் இந்த டேர்ம் நான் அப்படியே எழுத போகிறேன் மியூ நாட் என் ஒன் ஐ ஒன் அண்ட் இ ஏ டூ இதில் எதனா சந்தேகம் இருக்கா இல்லை ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கிறது அண்ட் இதிலேருந்து நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம படிச்சிருப்போம் ப்ரீவியஸ் கேஸில் ஃபைவ் டூ டூ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஒன் ஐ அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ரைட்டா ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் இன் காயில் டூ யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒன் அப்போது நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த என் டூ எல் மியூ நாட் என் ஒன் இந்த ஏ டூ இது எல்லாத்தையும் நான் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு
இது தான் நம்ம மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் வந்து இஸ் டிபெண்ட் அப்பான்ஸ் பெர்மியபிலிட்டி நீங்கள் எந்த மீடியமில் பிளேஸ் பண்ணுறீங்களோ அது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பிட்வீன் காயில் ஒன் அண்ட் டூ ஏரியா ஆஃப் தட் சாலினாய்ட் அண்ட் லென்த் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் சாலினாய்டு ஸோ இதை பொறுத்து எனக்கு மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் வந்து மாறும் சரி இது வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு சப்போஸ் சப்போஸ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ சாலினாய்டு டூவில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ சாலினாய்டு டூவில் நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அதில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் பி டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் டூ ஐ டூ இல்லையா ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒன் அதாவது சாலினாய்டு ஒன்ல நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்போ நான் சாலினாய்டு டூவில் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டூ 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 புரியுது இது ஜென்ரல் ஃபார்ம் யூட் பண்ணிங்க இது அப்படியே ரிலேட் பண்ணி பாருங்களேன் அப்படியே எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போது இதில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்டிங் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் ஃபஸ்ட்டு சாலினாட்லேயே எடுத்திருந்தோம் நம்ம வெளியே கன்சிடர் பண்ணலை சரியா ஸோ இதனால் நம்ம ஏ டூ இந்த செகண்டு சாலினாட்டில் நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது அதுலேயும் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதை நான் இதுன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சாலினாட்டில் எனக்கு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் அண்ட் இந்த சாலினாடுக்கு வெளியே எனக்கு இந்த மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் அதாவது உருவாகும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த சாலினாய்டுக்கு உள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நிறைய கேப் இருக்கு சரியா ஸோ அதனால் விச் மீன் அது யூனிஃபார்மாக இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் அதனால் நான் இந்த சாலினாய்டுக்குள்ளேயே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை தான் நான் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் அப்போது இதில் நான் எந்த ஏரியாவை எடுப்பேன் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவை தான் எடுப்பேன் ஏன் ஏன்னா எனக்கு இந்த சாலினாய்டுக்கு வெளியே யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது சரியா எனக்கு இந்த இடத்துல இது உள்ள தான் எனக்கு யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது சாலினாய்டு ஒன் எடுக்கும்போது நம்ம உள்ள தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அதே தான் நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் உள்ள ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய என்ன ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ தான் இந்த ஏ ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஏரியா ஏ டூ ஆனா ஏ டூல இருக்கக்கூடிய ஏரியா ஒண்ணுமே கிடையாது ஏ டூ தான் ஸோ அதனால நான் ஏ ஒன்னுக்கு பதில் ஏ டூவை தான் கன்சிடர் பண்ண போறேன் ஸோ அப்போ இதுல எனக்கு மேக்னட்டிக் பிளக்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ரைட்டா ஸோ மேக்னட்டிக் ஒன் கரெக்டா ஸோ ஒன் டூ அப்ப எனக்கு ஒன் இது யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா இவரு அப்போ ஒன் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதே டேம் தான் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டூ எந்த ஏரியா ஏ டூ புரியுதா ஸோ இதே ஃபார்ம் தான் ஓகேவா ஸோ ஏ ஏ டூ வந்தது அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு இப்போ பி டூ அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் மியூ நாட் என் டூ ஐ டூ அண்ட் இந்த ஏ டூ ஃபார் ஈச் டேர்ம் இது தான் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இப்போ எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதே தான் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் கரெக்டா ஸோ யார் என் ஒன் ஆமாம் தானே ஃபைவ் ஒன் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன இது மியூ நாட் அந்த டேம் எல்லாமே இது ப்ளஸ் எனக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் என் ஒன் அப்போ என் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு என்ன ஆகிடும் இங்கே ஒன் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ என் ஒன் எல் ஏன்னா எனக்கு லென்த்து சேம் தான் சாலிங் ஆகிடுக்கு ஸோ தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் ஸோ அதனால் நான் எல் அப்படின்றத நான் காமன் எடுக்கிறேன் மிச்சிட்டம் இது எல்லாமே அப்படியே எழுதிக்கலாமா அப்போது மியூ நாட் என் டூ ஐ டூ ஏ டூ சரியா ஸோ முடிஞ்சது ஸோ இதிலேருந்து நம்ம இங்கே என்ன சொல்லியிருந்தோம் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதையே தான் நான் இங்கேயே சொல்ல போகிறேன் என்ன ஐயை மட்டும் நான் வெளியே வச்சுக்கிட்டு மித்த டம் இது இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன வரும் எம் ஒன் டூ எனக்கு சாலினைடு ஒன்னில் தான் எனக்கு மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் நடக்குது யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா டூ அதனால் ஒன் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் ஜஸ்ட் அதே அரேஞ்ச்மெண்ட் மியூ நாட் என் ஒன் என் டூ அண்ட் ஏரியா டூ அண்ட் எல் கரெக்டாக இது தான் நமக்கு மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் அப்போ இந்த டேம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்களேன்
கிடைச்ச ஃபைனல் வேல்யூ வென் வி ஹேவ் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் டோட்டல் ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜ் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் சரியா ஸோ முடிஞ்சதா இப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் எனக்கு இந்த எம் டூ ஒனில் மியூ நாட் என் ஒன் என் டூ ஏ டூ எல் இந்த எம் ஒன்ட்டில் மியூ நாட் என் ஒன் என் டூ ஏ டூ எல் ஸோ எல்லாமே சேமா இது நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் எம் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு எம் டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சா அப்போது எம் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு எம் டூ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் அதனுடைய வேல்யூ என்ன மியூ நாட் என் ஒன் என் டூ ஏ டூ அண்டு எல் சரியா ஸோ இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த பர்மியபிலிட்டி சப்போஸ் இந்த சாலினடுக்குள்ள எதனா ஒரு மீடியம் இருந்தால் எதனா ஒரு மீடியம் இருந்தால் அதனுடைய ரிலேட்டிவ் பர்மியபிலிட்டி மாறும் நமக்கு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியும் மியூ ஏட்டா ஸோ மியூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் மியூ ஆர் இது என்ன ரிலேட்டிவ் பர்மியபிலிட்டி ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன்று அது ஏன் ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சாலினாடுக்குள்ளே வெறும் ஏர் மீடியம் தான் இருக்குது அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் சப்போ மியூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் இங்கே மியூ ஆர் இருக்குது இதனுடைய வேல்யூ ஒன் அப்படின்றதெல்லாம் நான் அப்படி விட்டாச்சு சரியா ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கிற ஆன்சர் ஆர் நீங்கள் இதை நீங்கள் மியூ அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் சரியா ஸோ மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் நமக்கு ரெண்டு சாலினாடு கோ ஆக்சியல் அப்படின்றப்போ ரெண்டு சாலிண்டு ஒரே ஆக்சிலில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் என்னுடைய அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காமனான ஆக்சில் வெளியே இருக்க பாருங்கள் காமன் ஆக்சஸ் இந்த சாலினாடு ஏ ஒன்னுக்கு அந்த ஏரியாவுக்கும் ஏ டூக்கும் இருக்கிற காமனான ஒரு ஆக்சிஸ் அதான் கோ ஆக்சியல் சாலினாய்ட்ஸ் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் நான் ஏன் இப்படி பிரித்து எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்படியே கம்பேர் பண்ணலாம் பாருங்களேன் இது அப்படியே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் இதனுடைய மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ரைட் ஸோ இதனுடைய இந்த கான்செப்ட் நம்பர் ஆஃப் டன்ஸ் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் இதனுடைய இன்டெக்டன்ஸ் எல்லாமே செப்பரேட்டாக பக்கத்தில் 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 எழுதியிருக்கனால யூ கேன் ரிலேட் ஈஸிலி சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்